Каждую субботу и воскресенье она спешит, чтобы скрасить ваш уикенд. Ведущая развлекательного шоу Елена Север. Она и ее гости помогут вам расслабиться и увидеть звезд шоу-бизнеса такими, какими вы их еще не видели. Проект «Север Шоу». Смотрите прямо сейчас. Даже не было, говорят, любовь живет, да ты не верила, что все на куски. Я хочу порвать от этой слепой тоски. Я так уже устал от всех этих оправданий. Если бы ты хотела, то ты была бы рядом. Я не смогу, без тебя, без тебя не смогу. Набираю и снова молчу. Забываю, но так не хочу. Я не смогу. Без себя, без себя не смогу Набираю и снова молчу Забываю, но так не хочу Всем привет, меня зовут Елена Север, и наш эфир открыл исполнитель Верби. Спасибо, Женя. Евгений Вербицкий – настоящее имя музыканта. Артист родом из Ейска. До начала певческой карьеры успел поработать инженером на заводе в Санкт-Петербурге. Три года назад два его сингла «Зацепила» и «Один» вошли в тридцатку самых популярных песен 2019 года. В конце шоу мы услышим еще одну песню от Верби. В ближайшее время вас ждут встречи с авторитетными экспертами в области шоу-бизнеса и кино. И здесь в студии появится звездный гость, с которым мы обсудим одну из тем уходящей недели. А начнем, как обычно, с календарного обзора. Календарь. Известный телеведущий Вадим Токменев в понедельник встретил свой 48-й день рождения. А его коллега по цеху мэтр телевидения Дмитрий Дебров отметился 63-летием. В этот же день певице Светлане Сургановой исполнилось 54 года. Также понедельник стал праздничным для актрисы и депутата Госдумы Марии Кожевниковой. Ее цифра теперь 38. Во вторник поздравление принимал Алексей Серов, фронтмен группы «Дискотека Авария». Ему стукнуло 48. Я твой коуч, ты мой коуч, мы друг друга коуч, коуч. В среду певец Александр Малинин отпраздновал 64-й день рождения. Шестнадцатого ноября случился 75-летний юбилей у киноактера Владимира Ильина. Мария Погребняк в пятницу наверняка задула на именинном торте 34 свечи. На этой неделе, 20 ноября, есть праздник, который называется Всемирный день ребенка. В праздновании дня на местном и государственном уровне могут принять участие родители и учителя, врачи и политики, религиозные лидеры и общественники. Ну, разумеется, и сами дети. А вот для чего нужны права ребенка и от чего нужно защищать наших детей, мы поговорим с популярным исполнителем Романом Архиповым. Всем привет, я Роман Архипов и иду сейчас на шоу к Елене Север. Подключайтесь, смотрите, будет много интересного. Пошли. Прежде чем к нам в студию войдет звездный гость, я предлагаю послушать нашего интернет-эксперта по шоу-бизнесу Раду Замути. Она обещала подготовить обзор по теме, как и от чего звезды защищают своих детей. Звездные аккаунты. 
Рада, привет! Эта неделя связана со Всемирным днем ребенка. Как ты считаешь, от чего нужно защищать детей? Я думаю, что их прежде всего нужно воспитывать и учить. За хорошо воспитанного человека и неплохо образованного можно вообще не переживать. Соглашусь, пожалуй, в чем-то твоя точка зрения имеет право на существование. Рада, а как наши звезды опекают своих детей и от чего защищают? Пожалуй, на первое место поставлю борьбу с гаджетами. Кажется, что наши дети уже не в состоянии прожить без гаджетов, без соцсетей, новостных лент и компьютерных игр. Звездные родители тоже стараются уберечь от экрана мании своих детей. Ведущая Юлия Барановская заявляла, что ее ее детям не место в соцсетях, поскольку это бесконтрольная зона. Но есть и исключения. Я говорю своим детям, если вы хотите жить чужой жизнью, вы можете сидеть в различных блогах и смотреть их пачками. А если хотите строить свою жизнь и жить так, как вы хотите, лучше снимайте блоги про себя. Актриса Мария Кожевникова, еще будучи депутатом Госдумы, выступала за запрет компьютерных игр для детей. Сама Мария воспитывает троих сыновей. В разговоре с журналистами она поделилась своими взглядами на воспитание. Считаю, чем меньше свободного времени у детей, тем меньше они совершают глупостей. Строгая. Полина Гагарина тоже оберегает своих детей от интернета, в частности, социальных сетей. Полина Гагарина уверена, виртуальная реальность никогда не заменит живое общение. Певец и многодетный папа Сергей Жуков тоже ограничивает детей в общении с гаджетами. Мобильный телефон у старшей дочери появился лишь на десятилетие. Пользование компьютером под контролем. Певец позволяет играть детям в игры или смотреть мультики лишь два раза в неделю. Александр Рева говорит, что дозирует общение дочерей с цифровыми устройствами. Из-за чего в семье случаются иногда даже микроконфликты. Когда старшая дочь идет в школу, родители отбирают у нее телефон. И только выходные дни позволяют на пару часов окунуться в цифровой мир. Причем иногда вместе с родителями. Рада, спасибо тебе за обзор. А теперь пару слов о нашем сегодняшнем госте Романе Архипове. Что о нем ты узнала в сети? Ром родился в Нижнем Новгороде. Когда ему было 7 лет, родители переехали в Москву. Архипов так хорошо учился, что программу за 11 класс освоил самостоятельно и сдал экзамены экстерном. Он закончил музыкальную школу по классу фортепиано. После школы мечтал поступить на юрфак в Академию ФСБ, но не прошел по состоянию здоровья. Поступил на факультет международных отношений Московского гуманитарного университета. И в июне 2016 года получил диплом по специальности регионоведения. Роман с детства увлекается рок-музыкой. И вот что сказал по этому поводу. Эта музыка будет во мне эмоции, абсолютно разные, но только положительные. Рок заставляет любить, радоваться, переживать. Он, в отличие от большинства стилей, способен тронуть душу. Даже оказавшись на фабрике звезд, Рома заявил, что собирается привнести в проект ноток потяжелее. После окончания фабрики Роман подписал контракт с продюсерским центром Виктора Дробыша. И в гастрольный тур отправился уже как участник группы Челси. В 2011 году Роман Архипов завершил сотрудничество с группой и занялся сольным творчеством. Любит большой теннис. Если есть свободное время, посещает тренажерный зал. Спасибо, Рада. И это была Рада Замути, наш интернет-обозреватель. А сейчас наше шоу продолжится в компании Романа Архипова. Рома, привет. Ой, привет. Проходи, привет. очень Спасибо. рада видеть тебя здесь, Спасибо. в нашей студии. Это взаимно. Да. Слушай, я беседу начну с темы недели. Ну, не секрет, что ты с супругой готовишься к появлению ребенка. Готовимся, а у нас да. на этой неделе Всемирный день ребенка. Ой, да, да. я даже не да. знал. Вот, скажи, отцовство вообще это волнительно для тебя? Какие Конечно, у меня первый раз. Какие-то, может, страхи есть. По этому да поводу, есть, я да? живой человек. Есть и страхи, и переживания, и Неуверенность какая-то, но в то же время радость, наверное, какое-то предвкушение, оно перекрывает mm -hmm. вот эти все... И ну, уже придумали так, вы? Ну, есть разные варианты, да? но я думаю, что... Не до конца. Им Когда нужно, увидеть, надо да, наверное, увидеть, да, да, мне да. тоже кажется, это очень правильно. Ну, а девочка или мальчик известна? Девочка. Ой, ну, классно. Да. да, папа дочек обычно, мне кажется, очень прям очень нежно к ним относится, балует. Пап, я не знаю... Пап, папа ко всем, мне кажется, хорошо да. относится. Хорошо, но вы уже читаете какую-то литературу? Это чтобы... жена моя взяла да? все на себя, какие-то смотрит курсы, что-то uh -huh. читает, То есть изучает. Да. Ну, ну, это первый раз, действительно. Uh -huh. И слава богу, наверное, что есть какой-то багаж за плечами просто жизненный, что, наверное, не сделаешь тех ошибок, которые сделал бы там в 20 лет. А тут как-то вроде с одной стороны страшнее, потому что уже много видел. С другой стороны, вроде проще, потому что уже тоже много видел и знаешь. Знаешь, как, как предостеречь, как оберегать. Ну, а тебя самого в строгости воспитывали? В строгости? Ну, как сказать, я не могу сказать, что в строгости. Была на, наверное, какой-то удалось баланс моим родителям соблюдать. Они молодые были. Маме было 19, папе 20. Ой. То есть я такой нормальный продукт 
советской семьи. То есть, как бы, родители молодые. Мной бабушка много занималась. Со мной строгие были в учебе. Не могу сказать, что это пошло на пользу. А, да? Скорее, наоборот, отбило желание. У меня просто хорошо получалось учиться, но я был такой, как бы... Творческий. Хулиган, наверное, нет? Ну, я был пакостник такой маленький. То есть я такой был беленький, пушистенький. Никто никогда не мог подумать, что я был зачинщиком всего. Всяких вот хулиганств таких. Но мне легко давалась учеба, но я был неусидчивый. Мне надо было туда-сюда, что-то мне надо было куда-то гулять, мутить, что-то там, я не знаю. И то есть, и как бы... А мне все пытались заставить учиться, а когда меня заставляешь, у меня это отбивает, наоборот, Да, да, да. Ну, то есть чуть-чуть переусердствовали, да, Ну, типа, да, там, за трое меня ругали. У меня была одна единственная тройка по русскому языку, кстати. Для мальчика вообще это шикарно. Для меня каждый раз, когда я понимал, что конец четверти, я шел домой, как на это, на эшафот. Думаю, все, расстрел. И у меня вот эти вот оценки и как бы попытки меня заставить получать оценки лучше, скорее сыграли ну, более отрицательную роль. Сейчас вот... Ну, то есть ты теперь выводы сделаешь, детей своих ругать не будешь, оценки, да? Оценки, оценки вообще в жизни не важны. Угу. И вот реально не важны, по крайней мере, школьные. Хотя, наверное, любые. Он фабрика звезд, да, на которой там я был. Сколько было победителей из всех этих? А да. звучат другие имена абсолютно. Неважно, кто побеждает, особенно в творчестве. А, вот. А вот, вот мои родители, например, у меня же брат младший. Да, вот нас... я как раз хотела спросить, а, насколько он тебя младше? На 20 лет. Ого! Ну, то есть ты прям практически его воспитывал, наверное, да? Ну, от, от, части, от, да? отчасти, да. Но я воспитывал так, с гастролей, потом я за границей mm -hmm. же жил долгое время. Но, тем не менее, у нас с братом прекрасно отношения, я старался ему все равно многое дать. Я его... Я ему помог, вот он когда ко мне приезжал, я жил в Америке, работал там, выступал в Лос-Анджелесе, ну, столица музыкальная. Везде музыка была, по крайней мере, сейчас уже там совсем другая история. Вот, и я его там устраивал на барабанные курсы, в школы рока какие-то. Вот то, что здесь, как бы, к большому сожалению, пока, ну, вот, нет этого, да, что у нас ребенка можно отправить в музыкальную школу. Либо в какую-то супер частную школу, там, за миллиарды каких-то денег, mm -hmm. но зато его там по телевизору покажут. И как бы, но это не дает творческого какого-то толчка, да. А он там, ну, приезжал ко мне на, на месяц, на каникулы. Я вот провел школу барабанов. И он там играл, он, он, он сейчас, не имея музыкального образования, прекрасно играет на барабанах, разбирается в музыке, там, в студии мне помогает, работает. Скажи, а ты помнишь, а... когда ты первые деньги свои заработал? Я не помню, сколько... Не я по... Нет, я помню. Да. Я помню, кажется, что я рано, да? У меня папа занимался э, организацией концертов. Mm -hmm. Мы жили в Нижнем Новгороде, я mm -hmm. там родился. Э, и он занимался организацией концертов. Горьковская филармония, mm -hmm. дворец спорта. И постоянно были какие-то концерты. И билеты продавались на центральной улице. Свердловка тогда она называлась. Mm -hmm. Сейчас Покровка. Стояла машина, где продавали билеты. Иногда это делала там, бабушка моя ему помогала, там кто-то еще. Mm -hmm. а, и я, у меня была какая-то книжка, ну, типа, сделай сам или своими руками. Я вырезал какую-то фигню, там, лютую, каких-то эти, что-то сделал. Говорю, бабуль, ну ты же продаешь билеты, продай там мне. И мне ее продали. Ну, там, за 2 рубля, не знаю, сколько это было. Это были мои первые деньги. А потом уже большие деньги я заработал. Ну, я... Раньше не было звукозаписывающих компаний, mm -hmm. и артисты часто продавали кассеты, которые там сами копировали даже, да, то есть я так вот застал это время, потому что у меня папа вот в этой всей истории, и я помню, он откуда-то из гастролей привез двухкассетный магнитофон и дал мне коробку кассет каких-то непонятных. Он мне работал с Татьяной Овсиенко, mm -hmm. вот, и он говорит, вот, оригинал альбома, он вышел, ну, там тиражей не было, что-то еще там как то и, и вот коробка пустых кассет. Я сидел, переписывал днями и ночами эти кассеты, потом я поехал с ним на гастроли в Сочи mm -hmm. и продавал, ну, там, его, там, человек, который много разных кассет, и я стоял рядом. Я помню, я наторговал на 200 рублей, это были колоссальные Чего деньги. Чего себе, обалдеть. Это было там, ну, 90... Просто вообще бизнес настоящий, Вообще да? просто, да, мне папа говорит, ну, где деньги-то? Я говорю, в смысле деньги? Я продал он говорит, ну подожди, ты должен получить там 10% за Процент, да, работу. Да, да, я да. говорю, ничего не знаю, я все продал. Отжал я деньги у папы, купил себе кучу картриджей для приставок. Но это были колоссальные деньги да, для да, ребенка. Да. То есть просто вот приставки uh -huh. стоили вот столько эти игровые. Роман, как ты относишься к критике? А, я, я, я считаю, что критика очень помогает, но я от, воспринимаю критику только от человека, которого я считаю профессионалом в этом деле. Uh -huh. То есть как бы когда мне, если... 
просто все подряд мне что дают какие-то комментарии на тему ну, творчества, ну вообще всего. Я не испытываю до радости никакой, назовем это так. Но я тебе хочу сказать, что у нас в программе есть свои критики, О -о. нештатные, маленькие. Я надеюсь, О -о. они тебя не обидят. Они посмотрели твои видео и фотки, давай посмотрим, Ой. что они сказали. Рубрика «Дети знают». Кто этот дядя? Может быть, какой-нибудь рокер. Играет на гитаре. Это какой-то певец-рэпер. Мне кажется, это какой-то актер. Мне нравится его прическа хорошая. У него похожая прическа на льва. У него какая-то борода, какой-то взгляд не такой, одежда, волосы какие-то не такие. Волосы слишком длинные, как у бомжа. Ой, вот так все хорошо начиналось в итоге, да? Ну, ты правильно сказал, видимо, тут после чего-то такого, да? Веселого, нет? Да я не знаю, у меня вся жизнь веселая какая-то. Да, да, да. Но ты тут сам на себя не похож, на льва похож, я соглашусь с детьми, да. Да дети были крайне добры ко мне, Но, между прочим, смотри, ведь многие сказали, что музыкант, он сказал даже рэпер, так что, в принципе... Есть шансы у меня. Вот, да. Почему дядя надел корону? Кого-то рассмешить или, ну, типа, сказать, смотрите, я принцесса. Наверное, он хочет со своей дочкой поиграть. Наверное, он э, видео снимает, и он <смех> стримит по вечерам, играет в игры какие-то. Майнкрафт, наверное. Он решил пошутить над друзьями, поэтому надел корону и позвонил им. Может, это на самом деле девочка? Ну, это вообще неожиданный какой-то поворот. Да-да, современный вариант. Это так, смешно. что это за корона? Вообще расскажи. Это, мне, это, Нарис... это, ну, это явно не моя. Это, да, я, это нарисовали. я взял у жены. Мне кажется, а, это а, был мой день рождения. А я говорю, давай-ка мы вот... Явно не моя, говорю. Подурачимся. Вот, конечно, первая реплика угу. была как раз кого-то рассмешить. То есть я одел корону, типа, чтобы немножко спародировать, наверное, всем блогерам, которые там, типа, ой, я корона. Я принцесса, я королева, ну и я одел, говорю, все, у меня день рождения. Ну, ты ну, что... похохмить любишь, я ну, так конечно. понимаю, да? Ну, конечно, как, как, как вообще без юмора жить в этой жизни? Это правда. Зачем дядя сделал столько тату? Может, он рокер? Выпендриваться. А еще он в тюрьме сидит, чтобы он просыпался каждое утро и смотрел на себя, ему было радостно. Он же все равно одевается, эти татуировки не видно. Может быть, для фильма какого-нибудь? Мне кажется, он раньше лучше был. Из татуировок. Вот тут уже волосы не как у бомжа, а как у модели. Это же, это мой друг. Это у меня есть друг очень близкий, Рома Кадария, фотограф известный. И он постоянно делает, прикалывается с фотошопом. Он взял, это же Аквамен. И он к нему приделал мою фотографию. Ну и я поставил, как обычно, приколоться. Мне пишут, ничего себе ты раскачался. А зачем столько татуировок? А что это такое? Я думаю, нормально. как бы. Все пошло, пошло. Да, да. Нет, у тебя, кстати, спортивная фигура, поэтому можно и купиться, мне кажется, легко. Никто из детей даже не заподозрил. Готов к лету можно назвать фотографию. Да, да, да. Вообще кто-то тебя уже в тюрьму определил. Вообще, конечно, детки наши. А наш проект носит не только развлекательный характер, но и занимается благотворительностью. Мы рассказываем о больных детках, которым нужна наша с вами помощь. Этот мир бывает жесток и несправедлив, но только в наших с вами силах сделать его лучше. За подарки мы очень рады, за помощь. Такие слова без устали повторяли и роженицы, и врачи перинатального центра в Луганске. Последние 8 лет по понятным причинам здесь медицина была в плачевном состоянии. В родильных отделениях образовалась острейшая нехватка как аппаратуры, поддерживающей жизнеобеспечение, так и элементарных расходных средств гигиены. Многим роженицам попросту не в чем забирать при выписке своих младенцев. Поэтому в подарках, которые привезла Елена Север и ее сыновья из Исполнители Юркис и Владимир были в том числе комплекты для новорожденных и теплые конверты. Даже в тяжелые дни испытаний на свет появляются дети. В последние месяцы рождаемость в Луганске почти не упала. И каждая будущая мать с великой радостью думает о своем ребенке, который вот-вот появится на свет. Но в этой радости есть и переживания, ведь порой некоторым мамочкам даже не во что укутать ребенка. Люди помогают друг другу как могут, придавая уже использованные вещи. Ведь купить все самое необходимое малышам сейчас практически невозможно. И кроме вещей есть серьезные проблемы с нехваткой таких расходников, как подгузники, пеленки, влажные салфетки. 
Сюда, в Луганский перинатальный центр, привозят роженец со всей республики, особенно если существуют угрозы преждевременных родов. Но причина, конечно же, и в оснащенности. В столице ЛНР она несколько лучше, чем в родильных отделениях районных больниц. Стоит ли говорить, что в результате обстрелов многие медицинские учреждения остались не только без медицинского оборудования, но даже и без кровати и матрасов. Поэтому гуманитарная помощь, которая приходит в республиканскую больницу, еще и перераспределяется. Все столь нужные подарки артисты приобрели за собственные средства. Большим сюрпризом для главврача республиканской клинической больницы стали подаренные бронежилеты. Не секрет, что врачи, выезжающие в районы боевых столкновений, подвергают свою жизнь смертельной опасности. Когда услышали, что происходят такие ситуации, когда за спасение жизни других врачей дают свои, конечно, мы сделали все возможное, чтобы как-то это предотвратить, да, и спасти жизни. В целом, в родильных отделениях республики наблюдается нехватка и медицинской одежды, аппаратуры, весов, стерилизаторов для бутылочек, молокоотсосов, детского питания, наборов одежды для выписки, расходных средств гигиены, подгузников, пеленок, влажных салфеток, детского питания. Конечно, отдельной строкой следует выделить ресурсы, необходимые для недоношенных младенцев, первые дни жизни которых чаще всего зависят от аппарата ИВЛ, кислородных концентраторов и многого-многого другого. Наш проект организовал акцию помощи перинатальным центрам Луганска и Донецка. Всех неравнодушных телезрителей просим оказать посильную помощь. Для этого вам нужно отправить смс на номер 3434 с текстом «Мини», «Пробел», «Сумма пожертвования». Например, «Мини-300». И обратите внимание, что потребуется смс подтверждение платежа. Спасибо всем, кто помогает детям. И я напомню, что вы смотрите «Север шоу» у меня в гостях Роман Архипов. Рома, как ты относишься к кино? А... Если у тебя время смотреть вообще, любишь ли ты кино? Я, конечно, люблю. Для меня вообще на протяжении жизни кино я... были таким, как сказать, антидепрессантом, наверное. То есть это... я ходил в кино, я очень любил всякие блокбастеры, назовем это иностранным словом, но какие-то такие, mm -hmm. чтобы вот была фантастика, чтобы была вот куча эффектов. Потому что я садился и вот так, и улетал туда. Потому что я сидел, если это действительно хор хорошо, mm -hmm. качественно сделанное кино, с классной музыкой, я сидел и просто так вот как это вообще сделано. И в этот момент у меня улетучили все проблемы, mm -hmm. все заботы, то есть фокус от ну, а негативного. Чистый, да. То есть я прям mm -hmm. вот смотрел, и мне ну, как бы, мне надо, чтобы было интересно, но вот эти вот там понты, ой, они так играют, а вот mm -hmm. на, наши-то там вообще там великие. То есть для меня вот надо был аттракцион. То есть вот я сел туда, и я на нем полтора часа еду. Кинообзор. Ну, я про кино заговорила неспроста, mm -hmm. настало время кинообзора. Mm -hmm. Рядом с тобой, если не возражаешь, да, присядет конечно. Илья Алексеев. Илья, привет, проходи. Здравствуйте, здравствуйте. Присаживайся. Да, привет. На ну, самом деле, для да, меня расскажи. особенный день, хотя бы так. потому, что а, однажды а, я услышал песню Романа, Но. и вот как-то у меня желание возникло спеть на, спеть на студенческой весне. О -о. Вот. Но с песнями у меня не задалось, а вот а, насчет фильмов... Я думаю, поговорим. Да. Да, сейчас Давай, да. У нас а, говорил уже о том, что не снимают, ничего не показывают, снимают и показывают. Mm -hmm. Вот, например, у нас э, Ж, Жанна называется драма. Mm -hmm. Достаточно mm -hmm. интересная. Про Гузару? Нет. Сейчас расскажу. Достаточно интересно, мне кажется, все сходится. Разговор, собственно, о 50-летней self-made woman, которая прошла через многое в 90-е годы. Нищета, предательство, смерть близких. Теперь у нее своя торговая компания, роскошная квартира и красивый молодой любовник Андрей. Кажется, кроме молодости у Жанны есть все, но идиллия, она рушится в один день, и Андрей объявляет Жанне, что уходит к девушке Катя, которая ждет от него ребенка. Ну и, собственно, здесь уже Сегодня начинается, начинается. Да, самая вот как раз Интересно. драма. А, да, слушай, ну... А... У тебя бывало такое, что вот вроде бы все хорошо в отношениях, идеально. Андрей от меня уходит к женщине Кате. Такого не бывало. Ну, просто да, поставь себя. Вроде бы все хорошо, а потом мгновенно все в пух и прах просто рассыпается. Ну, конечно, бывало. Я, вы знаете, вот я последнее время 
вот я всегда воспринимал, я вырос да, в шоу-бизнесе за кулисами. И чем дальше, тем больше люди, которые вот в телевизоре, в соцсетях, они все пытаются показать, что они какие-то идеальные, что у них все хорошо, они всегда счастливы, они всегда богатые, у них всегда вот все просто, они всегда хорошо выглядят. А я понимаю, мне так кажется, что люди от этого устали, от этой неправды. Конечно, есть, есть моменты, есть, которыми да. хочется поделиться, когда радостно, здорово и весело, но есть непростые моменты. И моя жизнь разваливалась, и мечты рассыпались, но как бы я проходил через это, и мне кажется, за этим даже интереснее смотреть, чем просто за пластиковыми людьми, не настоящими. У меня разваливалось, мне, э, я работал грузчиком, потому что мне надо было на что-то есть. Я жил в чужой в другой стране, ну, в чужой, в другой. И да, любовника у меня не было, и, надеюсь, никогда не будет. К счастью, да. Как бы. А так, да, и в этот момент, конечно, и женщина любимая ушла, увидев меня в каком-то таком в тяжелом состоянии. Ну, вот, мне кажется, это у каждого второго человека происходит. Мне кажется, если из этого делать что-то там, ой, все, жизнь закончилась. Нет, все так живут. И в этом ну, нет ничего такого. Нужно просто Боль того, это еще закаляет, учиться это. это переживать. Ну, нужно иметь какую-то честь и достоинство, чтобы не превращаться в какое-то там антисоциальное существо. Ну да, там кто-то выпивает. Ну ладно, попил немножко, расслабился, успокоился, собрался. В церковь пошел, в конце концов. Ну то есть это меня именно это спасло тогда. То есть как-то вернуться в этот строй, собрать голову в кучу. Поэтому, да, кино, наверное, об этом интересно посмотреть. Особенно имена хорошие. Жанна, Андрей. Mm -hmm. Много хороших ассоциаций. Там самая настоящая драма. Да, я не буду спойлеры, да, все выдавать. Но на самом деле там прям очень мощно все. У меня будет ребенок. Вы ведь и так знали. Разберись А тебе что? Деньги давай. На приличную должность тебя никто не возьмет. Она тебе везде достанет. Ты трендец какой-то. Все ровно будет. Псов нельзя прикармливать. Они себя разорвут на куски рано или поздно. А вы сейчас что сделали? Я посадила их на цепь. Ну и есть еще mm -hmm. несколько картин, которые уже mm -hmm. сможем скоро посмотреть. Одна из них это триллер. Называется «Домой», uh -huh. с восклицательным знаком, кстати. Расскажу, собственно, о сюжете, и потом, почему там восклицательный знак. Есть у меня версии, да. но их в эфир да. нельзя. Из-за неожиданного локдауна Ира, героиня, вынуждена остаться на ночь в родительском доме. Внутри отец тиран, превративший ее детство в ад, и мать, потакающая во всем отцу. А в занесенном снегом дачном поселке набирает силу новый штамм коронавируса. На самом деле, а можешь рассказать, как проводил как? ты локдаун? Потому что кто-то, на самом деле, многие творческие люди, mm. они Для кого это нач был начинали... Да, у у кого-то был триллер, на самом деле. Да. У кого-то кто-то опустил руки, кто-то, наоборот, творил, писал в студии. Да бухали все, ладно, что Да, 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 действительно, можно по-разному назвать. Да, да, да. Ну, если три, это подходит под триллер, как бы. Как я проводил, я, честно, первые две недели, как нам сказали, никуда не выходил. Заказывал еду или как-то там аккуратно все это э, угу. приносил домой, чтобы ну, никого не заражать, самому не рисковать. А, а спустя две недели начались такие легкие движения из разряда там. Ты сколько просидел? Две недели просидел? Да, все, я к тебе. Юр, слушай, это новый штамм коронавируса. Мы еще пока не понимаем, как это работает, но у нас часть заразившихся впадает в беспричинную агрессию. Ир, я тебя прошу, будь аккуратна. Я не знаю, почему все эти годы ты пытаешься сделать из своего отца монстра. Ну и третий фильм, uh -huh. это тоже триллер, но и драма в том числе, то есть там такое переплетение на самом деле стилей. «Тысячи дешевых зажигалок» называется картина. Uh -huh. Главный герой 17-летний Артем, uh -huh. невидимка в семье и бунтарь в техникуме, у него есть лучший друг Костя. Uh -huh. И все выходки они совершают вместе. А когда руководство техникума составляет неофициальный список опасных подростков, Костя по чистой случайности попадает на первое место, которое делает его популярным среди других студентов. Он упивается интересом к себе и предает друга, mm -hmm. убедив одногруппников, что он, Костя, главный и единственный вдохновитель всех выходок. 
Тогда Артем решает доказать, что, кто, что он здесь номер один на самом деле. Но на его пути неожиданно появляется девушка. Ну как же без этого? Да, Кира ее зовут. Она способна повлиять на его опасный замысел. Можно в следующий раз с тобой? Да, со мной. Ну, ну там что-нибудь украсть, граффити на стене зафигачить. Ты больная? Я заплатить могу. За что заплатить-то? За приключения. Мы должны защитить остальных студентов от таких, как он. Я сделал бомбу. Ни хера ты тут всех провоцируешь. Нормально бы закончил школу, поступил в универ и свалил бы из этого города. Ты просто хочешь быть первым. А ты себя-то видела? Решила потусить с плохим парнем? А как запахло чем-то реально серьезным, так ты сразу заднюю дала. У тебя есть какие-нибудь вопросы? Да, я послушал как раз ваш разговор э, про воспитание детей, ну mm -hmm. и подумал, что всем, наверное, потенциальным отцам э, обязательно нужно посмотреть фильм «Один дома». Yeah, То есть right. вот yeah. <laughs> это очень много объясняет как раз младенцах, э, но о кино, собственно. Э, где можно увидеть Романа Архипова? То есть, ну, ты же пару раз снимался, да, в каких-то небольших эпизодах? У меня, я снимался, мне было 17 лет, как раз вот с Игорем Жижикиным мы где-то, он, он тогда еще жил в Америке, он приезжал, и мы проводили какое-то время вместе, сидели, кушали там что-то, и он как раз снимался в фильме «Мужская работа», ну, что-то вот, угу. что-то такое. И как раз продюсер был, ой, пойдем, говорит, снимешься. И я снялся в качестве стукача или что-то. Мне дали пачку денег, я получил. А, ну прям у тебя роль прям была, да? Ну там три сек секунды. Нет, Нет. Без. Только действия. Да? Без слов, действия. Но я кино имею непосредственное отношение, это не про жену. Я композитор. Я композитор. Я написал много музыки к фильмам, к военным. Uh, не только к военным, но то есть я обожаю работать с оркестрами. Uh, я работал в Лондоне с симфоническим оркестром. Uh -huh. То есть поэтому музыка, кино – это моя отдельная страсть. И я прям ну, то есть, а, и саундтреки у тебя тоже есть, да? Не, не только инструментал? Саундтреки. Ну, у меня, во-первых, Дисней пел два саундтрека. Пел, uh -huh. не сочинял, пел. Uh, в «Холодном сердце» два uh, на титрах. Uh -huh. И в «Тачках» тоже два. Не знаю, два – это я, мое титло. Да. Прям мультигерой, а, да. А саундтреки, ну, у Челси был саундтрек в сериале «Рыжая», mm -hmm. «Я не умру без твоей любви». А, где ты, ну, как-то вот, вот так вот. Ну, прям, да, можно сказать, роман с кино, то есть много. Я, я обожаю музыку для кино писать, прям у меня вот хранятся эти ноты оркестровые, вот эти большие, mm -hmm. вот они такие, там, я половину не Возьмем понимаю. Возьмем на заметку, это. честно говоря, Ой. да, да. Ой, да. я вам отправлю, Кинопродюсера. Супер. Прекрасно. Ну, а тебе нравится вообще процесс съемок вот на площадке? Ой, я обожаю. Я очень люблю... Съемки это вообще такой отдельный мир, где всегда много интересных людей. И каждый из них, вот каждый на площадке, он будет по-своему интересен, начиная там от обычных грузчиков, которые знают все, да, да. Про, как страной управлять, как кино снимать, как все. Но они классные, они харизматичные. Я не говорю про актеров, а актрис, которые, ну, глубокие, начитанные, немножко сумасшедшие. Слушай, ну вот ты обладатель шикарной шевелюры, да, цвета блонд, яркая внешность. Ну вот поступило бы какое-то интересное кинопредложение. Смог бы на лысо постричься? А зачем сейчас встречаться? 21 век. Да, Мне, а, я... Чемчик надела, все специальный. Да, да. Я два года назад э, был день рождения одной подруги, mm -hmm. и мы делали сюрприз. Ну, там, вернее, ну, готовили. И я играл роль Розенбаума. То есть нужно было... Mm -hmm. Ну, типа, мы делали пародии, mm -hmm. да, там, ну, это, и мне сделали, мне сказали, кем хочешь быть? Я думаю, ну, окей, там, Бонжови, понятно, неинтересно, не смешно, ну, как бы, ладно. Говорю, Розенбаумом хочу. Мне сделали лысину буквально там за час. К Грим, да, такой Сделали специально? усы, да, приклеили такую mm -hmm. штучку, все, усы, э, единственное, что не смог, линзы мне не смогли вставить, у меня прям такие рефлексы на глаза, он же, у него карие, да, 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 а у меня голубые. И вот мне одну линзу вставили, а вторую не смогли. Я уже там и плакал, и в слезах, и во всем. И вот я с гитарой на ковре из желтых листьев. Вот. Да, ну просто мне кажется, что твоя внешность больше, знаешь, для романтических героев подошла бы. Как вот ты сам думаешь, злодей бы с тебя мог бы получиться? Конечно. Да? Ну, естественно. А мне кажется, даже наоборот, какой-то прием на контрапункте, он даже интересен, когда... Ну, типа, с виду нормальный человек, а он на самом деле там какой-нибудь маньяк-убийца. Ну, хотел бы ты все-таки сняться? Ну, конечно, Такого а хорошего, большой ну, роли. Да. Да, вообще, с большим удовольствием. Mm -hmm. а мне кажется, еще хорошо подошел бы какой-то былинный герой, или, может быть, Ой, да. Кстати, да, между прочим. Вот, Садко, например, или Емеля. Да. Я, у меня даже 
вот в, в самом начале моей карьеры, 2006 год, была какая-то, не какая-то, не буду называть канал, mm -hmm. а, была церемония награждения кино, mm -hmm. и тогда вышел фильм, как же он назывался? Один из вот, первых отечественных фильмов вот, про русского какого-то... Ну вот не Садко, а... Были на герои? Ну, ну... Добрыня какой-то, нет? Нет, не, не, это, это уже позже ну, было. А там был какой-то типа пересвет. Ну, uh -huh, в общем, uh -huh. э, я забыл, как называется. Но, в общем, вот, вот с бородой, со шрамом на глазу, uh -huh. с луком, там вот так же волосы. И вот меня гримировали у этого героя, одевали, я ходил по Москве. Это были такие как бы заставки к номинациям. Uh -huh. И вот там это был фильм, как же он назывался? Это мультфильм был, да? Нет, фильм? нет, это а, был фильм. фильм. Это вот первый, так, один из первых таких русских блокбастеров, которые с, с декорациями. Коловрат был недавно, Илья ну, Муромец. Вот, вот типа мультик, такого. Да. Господи, как он назывался? Ну, Волкода... Волкодав. Во, во, Волкодав, вот, да? не, а по-моему, да, кстати. Да, по-моему, да, Волкодав. Да. Что он со шрамом. Со шрамом. Да, да, вот да, мне да. рисовали шрам. А, мне сказали, да, снимешь дома потом. Я снял вместе с кожей на лице. А, такой, чуть -чуть. Да, ну что ж, спасибо. Спасибо, спасибо Илья. Да, спасибо. Это был Илья Алексеев. Вы смотрите «Север шоу», у меня в гостях популярный исполнитель Роман Архипов. Рома, пора говорить о музыке. О, да, наконец-то. А мы до этого, да, да, мы да, до этого да, да. У тебя недавно вышел клип «Жить mm -hmm. без тебя». Да. Вот расскажи, это ты написал эту песню? Нет, эту песню написал не я, это одна из немногих песен, которую написал не да, я, да. но она мне, мне позвонил друг, показал, говорит, мне есть тебе, говорит, вот тебе эта песня подойдет. И я послушал. Она была в другой немножко версии, она была чуть потяжелее, такая, больше гитар там было. Uh -huh. Я услышал, думаю, блин, и правда подойдет. А я так вот как-то не привык я покупать песни, потому что, ну, вроде... Сам ну, умею, да? Вроде сам умею, да, и вроде как бы не сказать, что что-то вот там... Uh -huh. Что там, больше трех аккордов, скажем так, или там uh -huh. шесть вдруг. Вот, и, но, тем не менее, я ее купил, uh -huh. сделал ее немножко более поп-версию, uh -huh. скажем так, спел помягче, и... Она получилась, да, она вот встала наконец-то на радио, на русское, mm -hmm. на мое любимое, а, спустя такой большой перерыв, то есть все-таки получилось, скажем так. А, и я быстро сделал клип. Да, у меня такое ощущение, что ты посвятил песню своей жене. Ну, оно так да. и получилось, да? оно в нем есть как бы некий такой символизм. Возвращаясь к клипу, кто автор идеи? Ты хотя Клипа? бы меня, да. Да. Конечно. Ну, хорошо. Да, у меня давно лежала вот эта вот гитара, я ее сам mm -hmm. сделал своими руками. А, я давно да? Потом, да. Я давно думаю, куда бы ее это... Использовать, да, Использовать. Я, я все, мы когда клипы какие-то снимали, говорю, дайте ее взорвем, сожжем, дайте что-нибудь с ней сделаем. Ну, что она стоит, я на ней играю. И тут вот я подумал, что это хорошая такая, как бы, история. Если раньше для меня музыка была самой главной mm -hmm. в жизни, то тут, наверное, появляется другой человек, который занимает это место. Этот вот дочь, да, которая mm -hmm. вот на подходе еще. И мы пытались как-то вот отразить вот это внутреннее мое состояние в том, что вот, что если, что, mm -hmm. как там, даже если мир перевернется, между yeah, нами yeah. нить не разорвется. Mm -hmm. а, много, мне кажется, символизма в этом. Ну, Элли сама предложила все-таки сняться? Или ты прям хотел, чтобы действительно это она была? Я, если честно, я не хотел ее сначала mm -hmm. снимать. Она мне говорит, да, давай снимем. Я говорю, да блин, ну зачем тебе вот это надо? Вот это наше личное с тобой. А потом подумал, что а почему нет? Ну, типа, иначе получается, что я просто в клипе гитару сжигаю. Чего я сжег? Непонятно. А тут вроде как бы есть что ради нее. То есть это такая достаточно простая работа без... Uh -huh. Без понтов и бюджетов, скажем так, каких-то этих. Это просто ну, такое красивое видео получилось, честное, uh -huh. доброе. Как мне сказали, ну, как вот дети сказали, как бомж в шапке на остановке. Ром, кто из исполнителей русскоязычных? Вот скажи, может быть, кого-то ты все-таки тоже слушал в детстве? Кто тебе нравится? Или хотя бы кто у тебя в плейлисте есть сегодня? Отслеживаешь ли ты сегодня современных наших Из Современных не очень отслеживаю, если честно. То ли я старый стал, то ли просто... Ну нет, старый я не стал, если я не чувствую старого. Нет, потому что не твое сегодня. Просто немножко не мое. В детстве я слушал много разного. Но, во-первых... Конечно, я слушал Татьяну Овсеву, да, когда это, мне это, было это мы поняли, лет. это да, было неизбежно. И, и Ирину Аллегрову я слушал, но пока мне было 5 лет. А, позже, вот мой, мой такой подростковый период, у меня, uh -huh. он попал на 90-е годы, когда было популярно все иностранное, и, ну, наверное, и качество было выше, да, тогда, и я слушал в основном 
иностранных. У нас есть возможность выйти на связь со студией Русского радио, О. пообщаться с ведущим Антоном Юрьевым. Спросим у Антона Юрьева. Антон, ты на связи, привет. Леночка, приветствую из студии Русского радио. Рад видеть Романа. Привет, привет. Антон, сегодня тема эфира – День ребенка. Как ты считаешь, от чего нужно оберегать детей? Ух ты, какие вы там серьезные, ребят. Какие вы там серьезные вопросы решаете. Леночка, я так понимаю, ты там, наверное, Ромке уже мастер-класс дала, как оградить детей от несовершенства этого внешнего мира и окружить заботой. Ну, конечно, мы же родители, Ромочка, что мы делаем? Мы пытаемся сделать жизнь деток лучше, безопаснее. Но еще наши чада должны видеть жизнь и с проблемами, которые неизбежны. Нет, мы и сами как-то их должны создавать, да? Но мы должны их научить с ними справляться по полной. Хорошо сказал. Соглашусь, да. Но у тебя есть возможность задать вопрос нашему гостю. Задаю, с удовольствием. Ты как музыкант весьма неплох. Ты играешь на клавишных и на гитаре. Ну как неплох? Я-то считаю, что ты вообще на гитаре Алдемиола, а тут, в общем-то, Денис Мацуев. А по рассказам очевидцев, ты еще и по ударным установкам спец. И, кстати, очень даже ничего на них рубишь. А вот скажи мне, правда, что ты ударную установку освоил всего лишь за одну ночь, чем достал соседей, которые хотели тебя на утро убить? Правда это или нет? <смех> я никогда ее не осваивал, я просто вот как-то, когда находился на гастролях, да? просто вот <смех> наблюдал, мне что-то показали, я попробовал, <смех> мне получилось. Но у меня был действительно один момент, это было, кстати, в Лос-Анджелесе, я когда только вот переехал, думаю, со мной был гитарист, <смех> который со мной все делал. У нас была такая двухкомнатная квартира. Зал и спальня. У нас там была студия, mm -hmm. э, и в двух комнатах, чтобы вы понимали, да, то есть, И я купил сразу же пластиковые барабаны. Ну, их нужно, нужно куда-то включить. И ну, не прошло недели, как я собрал туда там, не знаю, 25 человек друзей, мы все это включили, и к нам приехала полиция. Вот как вот в американских фильмах там, у вас шум. Ну, только они не стали снимать одежду, на что я открыл дверь, и по русской традиции говорю, ребята, заходите, у нас тут, смотрите, у нас тут... У нас тут барабаны есть, да? Да, дым коромыслом, барабаны. Их было двое, молодой человек и девушка. Тот заулыбался, а девушка серьезно. Мы серьезно, прекратите шумить, а то мы вас типа арестуем. Да, это было. Ну, я там да, старался, колотил изо всех сил. <смех> Антон, у тебя есть еще вопросы к Роману? Да легко, с радостью. Скажи, пожалуйста, дорогой мой, у тебя есть какие-то домашние животные? Я помню, собака была, да, а кто-то еще. И, и вот, знаешь, вот мое удивление застыло на, над текстом в инете про двух белочек, которые у тебя есть или были. Это прям белочки-белочки или это, ну, те другие белочки, которые придут к тебе, когда совсем не ждешь шуточка? Это немножко устаревшая информация. Были белочки, безусловно. У меня есть собака, которая живет постоянно со мной, с женой. У меня у родителей есть две кошки. Три. Сейчас появился котенок полуторамесячный. Бенгальская кошка, очень красивая, маленькая. Ее зовут Шаня. Я вообще любил животных в честь каких-то музыкантов mm -hmm. называть. Mm -hmm. У меня был кот Стивен когда-то, Стивен и Тайлер, mm -hmm. потому что он орал так же. А Шаня в честь Шан, Шана и Твейн. Mm -hmm. а, mm -hmm. любимая, как, да. Мне очень нравится mm -hmm. она в плане вообще всего, как mm -hmm. сделана, как продакшн. Вот у меня вот одна из мечт с ее мужем поработать, с бывшим, mm -hmm. этот Матленко, этот фантастический. А, а белочки жили, да, до сих пор от них остались клетки вот с этими колесами, с орешками, но, к сожалению, их больше нет. Их Жизнь. тоже ты назвал в честь каких-то музыкантов? Нет, а у них не было имен, они просто были белки. У них не было шансов. У меня, на самом деле, папа подобрал просто бельчонка, mm -hmm. который болел где-то, он там возле леса, его выходили, купили mm -hmm. еще несколько, оказалось, что он там с какой-то заразой, mm -hmm. и они все mm -hmm. уже Жалко. там. Антон, ну что ж, спасибо тебе огромное. Ждем тебя через неделю. Будем на связи. Пока-пока. Всего наилучшего. Рома, белочкам привет. Лена. Ну что, Рома, я хочу сказать, что, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Вот, но я надеюсь, что мы хорошо с тобой провели время. Да, Желаю тебе приятно. огромных успехов, чтобы Спасибо. у тебя все реализовалось, все, что ты мечтаешь и все, что ты хочешь. Спасибо. И у тебя есть пар... возможность сказать пару слов на прощание нашим телезрителям. Вот так. Дорогие друзья, я желаю вам всего самого хорошего, доброго, а самое главное, желаю вам радости. Потому что мы многое делаем чего в жизни, чего-то достигаем, куда-то движемся. И если по итогу мы не испытываем вот этой радости, да, вот этого удовлетворения, 
то оно, наверное, было и не нужно. Потому что если это просто очередной какой-то шаг, бессмысленный, да, то, то есть чтобы каждый э, ваш день, каждый момент, каждый подвиг, поступок приносил вам радость и удовлетворение. Слушайте хорошую музыку и, не знаю, все будет хорошо, как говорят на русском радио. Мне тоже пора прощаться. Думаю, что вы не скучно провели время у крана своих телевизоров. Увидимся через неделю. Меня зовут Елена Север, и на прощание для вас снова поет Верби. До встречи. Что закончилось?